ሰላም ተናስተልኝ ለተ አርብ የካታዝጠኝ 2011 ዓ.ም ተመረት ለታው ዘግታችን ጀመረ በለቱ ዘግታችን የኦርሞ ዲሞክራሲ ፓርቲ ኦዴፓ መግለጫን እንመለከታለን ከኔጋራ ብሩኪባስ ያስተናገድኩኝ እርሜ ያስለገሰ ምናላችሁ ስማቸው እንዲሁም ካሳው ኒል ማካ ሆስተን አብረውኝ ቆያሉ እስከዚህ ጊዜታችን መጻፍ ድረስ አብራችሁን ቆዩ በቅድሚያ ሁላችሁንም ከልባ መሰግናለሁ እንግዲህ የኦርሞ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኦዴፓ መግለጫ መጥላንትና ታውቷል በመግለጫውም እንግዲህ በተለይ ከኮንዲምኔም ጋር በተከናኝ ማለት ነው የክሉ መንግስት ያቂ አነሳባቸው የክሉ ወሰን አልፎ የተገነቡ ቤቶች አሉ በሚል እቅር ጥየ ያቀው ነው አንስቷል ይሄንንም እንዳይተገበር የሚል በመግለጫው አካቷል ያቋም የተወሰደው በቀናነትና ህዝባችን ተጠቃሚነት ለማስከበር እንጂ በጋራይ ምኖር ሴትን ለመጥላት አይደለም የሚል አቋም መውሰዱ ነው የተናገረው ለሁሉ መንግስት ከአዲስ አበባ ጋር በተገናኘ የሚነሱ ማን ናቸው ማጀንዳዎች ከኦሮሚያ ህዝብ ፍላጎትና ተጠቃሚነት አንጻር ብቻ እንደሚመለከተም በመግለጫው ላይ ተጥቋል ከእንግዲህ በሌላ ዜናች ደግሞ ያማራ ክልል መንግስት ርዕሰ መስተዳድር የነበሩት አቶ ገዱ አንደርጋቸው በገዛ ፍቃዳቸው ስልጣናቸውን መልቀቃቸውን ተነግሯል በዚህም በመተካቸው ዶክተር አምባቾ መኮንን ርዕሰ መስተዳድር ሆኗል እንግዲህ ጊዜ ካለን ይሄንን በሰፊው እናያለን ዋናው አጀንዳችንም የሆነው የኦሮሞ ዲሞክራሲ ፓርቲ ወዴፓ መግለጫ ነው ከእንግዲህ ይሄ ያለው ዋናው እና ነገር ነው ካሳውን ካንተ ጀምርስቲ እንግዲህ መግለጫውን እንዴት አይሄው መግለጫው የወጣበትን ምክንያት ማየት ያስፈልጋል ከመግለጫው አስቀድሞ ኮየጨፍ ያከባቢ ካዲስ አበባ ማወጣ ብሎ በተለይ በአውሮፕላን ሲገባው ለአዲስ አበባ በደንብ የሚታይ ነው በጣም በርካታ ኮንዶሚኒየሞች በአንድነት የተሰሩበት ምናልባት በፊት ከተሰሩት ኮንዶሚኒየሞች የተሻለ ጥራት ያለው የሚመስል ኮንዶሚኒየም ነው ይሄ ኮንዶሚኒየም ረጅም ጊዜ በኋላ እጣ ሞጣቱን ተከትሎ ነው እንግዲህ ተቃውሞ ነበር ከዛ በኋላ ኦዴፓ መግለጫ ወጣው ከመግለጫው በፊት ያለውን ሁኔታ ማየት ያስፈልጋል ተቃውሞ ነበር በአክቲቪስቶች የተንቀሳቀሰ በአካባቢው በእጣ ወጣበት ወቅትም በከተታ በቴሌቪዥን ይሰራጭ ነበር በ በርካታ ሰዎች ለረጅም ጊዜ ገንዘባቸውን ሲያጠራቁሙ ስለነበር በጉጉት የተጠበቁት ነው እጣው ደግሞ ብዙ ሺህ ሰዎችን የሚያካትት በመሆኑ የዜና ሽፋኑ ሁኔታውም ቀላል አልነበረም ሁሉንም የሚያጓጓ ነበር በዚህ መሃል ነው እንግዲህ በዚህ አከባቢ ማንም ሰው ሊገባ አይችልም በሬሳችን ላይ ተረባምዳችሁ ካለነ የሚል ካክቲቪስቶች ከስከሳ ተጀመረ ከዛ በኋላ ወጣቶችን ተቀላቅለዋል ተቃውሞ በተለያየ ከተሞች ተቀጣጥሏል ተቃውሞን ስታይ በርግጥ በዮዴፓ ድጋፍ እንዳለው ታያለ በዋናነት ከዚህ በፊት አይተን ማናቀው በኢትዮጵያ ውስጥ ሰዎች መብታቸውን ተጠቅመው ለተቃውሞ ወጣታቸው አንድ ትልቅ ጥሩ ሁኔታ ነው በበጎ ምስልና ነው ነው የሚገባ ሰልፍ ነው ማለት እንጂላለ ተቃውሞ ሁለተኛ ከዚህ በፊት ተቃውሞ በተካሄደ ቁጥር ሰዎች ይገደላሉ ይቆስላሉ ይሳደዳሉ ወይ ይታሰራሉ ይሄ አልሆነ በጣም ጥሩ ነው ተቃውሞ ላይ ግን ከዚህ በፊት በውጭ ሀገር የሚኖሩ ከዚህ በፊት ወታደር ሲያሳደዳቸው ሲገናቸው ይረብሩ ማስተር ፕላንም ሲቃወሙ ጨቋኛ አገዛዝንም ሲቃወሙ ነበር ወጣቶች ዛሬ ደግሞ ነፃነቱ ሲኖር እንዴት ነው ባህላዊነት ተቃውሞቹን ማቅረብ የሚገባቸው የሚለውን ማየት ያስፈልጋል ወደ ኦሊፓ መግለጫ በተከታተል ተመግባት በፊት ያክቲቪስቶቹ እስከሳይ ነበረው ማስፈራሪያ ዛቻ ሊኖች ማሸማቀቂያ ምናልባትም ህግ ያለበት ሀገር ቢሆን እነዚህ ሰዎች ተከሰው ፍርድ ቤት መቅረብ የሚኖርባቸው ሁኔታዎች ይኖራሉ ብዬ አምናለሁ ከተጠቀማቸው ቃላት ጨምሮ ምክንያቱም በአንድ ወገን ለአንድ ወገን ተበቃ አይ ስትል በሌላ በኩል ያለውን ምን ያህል 
ትጠነቀቅለት አለ ለዛስ ምን ያህል ታስባለ ምን ያህል በሰላማዊ ሆነ መንገድ ሰዎች ሰልፎችን ተቃውሞችን እንዲያደርጉ ተከሰክሳለ የሚለው መታየት ያስፈልጋል ዱላ ተይዟል በማግስቱ ገጀራ ተይዟል ይሄ ቀላል አይደለም በሰላማዊ መንገድ በጫዋነት ተቃውሞቹን ሊያስሙ ይወጡ እንዳሉ ሁሉ እንደነዚህ አይነት ሰዎች ምን አይነት ህጋዊ ምንጭ ተወሰደባቸው ፖሊሲስ ሰዎች እንዲያሉ ምናልባትም ትንሽ ነገር ቢፈጠር እንደ ሻሽም ነው አይነት አሰቃቂ ድርጊት ለናይበት የሚንችል በአማራ ክልልም እንደዚሁ ባዳር አከባቢ እንደተፈጸሙ ሰዎች ስሜት ያወኑ የሚያደርሱትም ጥቃት ወይም በዛ አከባቢ ላይ የሚፈጸሙ አስነዋሪ ድርጊትን እንዴት እንከላከላለን የሚለው መታሰብ ያስፈልጋል የኦሮሞ ኦሮሚያ ክልል ፖሊስ እነዚህ ወጣቶች ዱላ እንዳይዙ ወይም ገጀራ እንዳይዙ ምን አድርጓል የሚለው መታሰብ አለበት ጉዳት ስላልደረሰ አይደለም ይሄ ሁለቱ ነጥቦች ነው ሰላማዊ መንገድ ተቃውሞ መግለጽ ተገቢ ነው ግን ሐላፊነት በገባው መልኩ ያስፈልግ ነበር ከዚህ በኋላ ወሪፓ መግለጫ አለ ወሪፓ መግለጫ ሁለት ዩዘቶች አሉ አንደኛው የስለ ክልል አዲስ አበባ ጋር ስላለው ክልል ወሰንና ባለቤትነት ያነሳል መደምደመው ባለቤትነት ነው መንሻው ደግሞ የወሰን ጉዳይ ልባት ሳያገኝ ይሄ ኮንዶሚኒየም ማከፋፈሉ ተገቢ አይደለም ነው ሁለቱ ነጥቦች ምንን ያሳያሉ በርግጥ የአብሮ የመኖር እሴትን ለመጋፋት የታሰበ አይደለም የህዝብን ጥቅም ተጠቃሚነት ለማስጠበቅ ነው ይላል የማን ጥቅም ወረድ ብለን እናገኘዋለን የኦሮሞና የኦሮሚያ ጥቅምን ለማስከበር እንሰራለን ነው የሚለው ስለዚህ ይሄንን ህዝብ ጥቅም ስታስከብል በሌላ በኩል ያለው ህዝብን ጥቅም ማን ነው የሚያስከብረው ያንተን ጥቅም ስታስከብር ደግሞ የሌሎችን ወጥስ ምን ያህል ትጋፋለ የሚለው ይሄ መታየት አለበት የ በዚሁ መግለጫ ላይ ፉከራው ሁሉ አለ ማንኛውንም የዚህ ጥያቄ በትግል ለማስመለስ አስፈላጊ መስዋዕትነት ለመከፈል ይላል ምን አይነት መስዋዕትነት ነው የሚከፈለው በህጋዊ መንገድ ይላል ይሄ ህጋዊ መንገድ ነው ወይ እየተከተለ ያለው ኦዲፓ እሱንም ማየት ያስፈልጋል በኋላ ላይ በዝርዝር እንሄዳለን ሰዓቱን ለመቆጠብ ወደ እናንተ ለመልሰው ፕሮግራም በጣም አመሰግናለሁ ካሳሁን ምናላችሁ አንተ ጋር ልምጣ የኦዲፓ መግለጫ እንግዲህ ካሳሁን ከመነሻው ጀምሮ መነሻው ያው የህዝብ ተቃውሞ መነሳቱ ነው የኮንዶሚኒየም ጋር በተገናኘ ማለት ነው የኦሮሚያ ክልል መንግስት መግለጫው አውጥቷልና መግለጫውን አንተስ እንዲታየው በመኩላ ታዘብከው የኦሮሚያ መግለጫ እንግዲህ የአዲስ አበባ አስተዳደር የእጣ ስነ ስርዓት እንዲወጣ በማድረግ ኖርዎቹን ተጠቃሚ ለማድረግ የተለያየ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ስለነበር በዚህ ጣውጣት ስነ ስርዓት ላይ ተቃውሞ መከሰቱ መጀመሪያ ተነግሮ ነበርና ይህ ተቃውሞ ምንድነው የመጣው እዛ ከባቢ የኦሮሚያ ክልል ቦታ ስለሆነ የአዲስ አበባ አስተዳደር ለኖርዎቹ ለተጠቃሚዎቹ ማስተላለፍ አይችልም ስለዚህ ይሄን እጣው ራሱ እንዳይወጣ እናደርጋለን ሚል ዛቻና በህግ የሚተዳደር በሚባል አገር ውስጥ ይሄ እጣ ማውጣት ስነ ስርዓት በህግ መሰረት የሚካሄድ ስነ ስርዓት ካልተካሄደ ጥፋት እናስከትላለን በእኛ ሞት ላይ ነው እኛ ከተቀበርን በኋላ ነው ይሄ እጣ የሚወጣው ወይም ተጠቃሚዎች ቤቱን የሚያገኙት ሚል መግለጫ አክቲቪስቶች በሚባሉ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ጣቶች ቅድም እንደተባሉ ቆንጨራም ዱላም የታዘ የተወጣበት ሁኔታ አለ ይሄ በመጀመሪያ ህግ ወጥ ነው አካሄዱ ራሱ ቅድም እንደተባሉ በሰላማዊ መንገድ ይሄን ጥያቄ ማቅረብ ይቻላል ጥያቄውን በማቅረብ ደግሞ በህግ አግባብ እስከ ፍርድ ቤት ድረስ በመሄድ ይሄን ነገር ማስቀረት የሚቻለበት አካሄድ ቢኖር ችግር አለም ጥያቄው መነሳቱ ነገር ግን ህገ ወጥ በሆነ መንገድ ያውም ዛቻና መስፈራሪያ ባለበት ሌሎችን በማጥላላት የሚደረግ ነገር ወንጀልም ነው ያንን ወንጀል ለማስቆም የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ተባባሪ ይሆናል የፌደራል መንግስቱም ይሄን ህገ ወጥ ተግባር ለማስቆም 
ድርጊቱ አግባብ አይደለም ሚል መግለጫ ሐላፊነት ያለው መግለጫ ይወጣል ብዬ ነበር ነው የምጠብቀው ነገር ግን እንደተባለው የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ከዚህ በፊት የአዲስ አበባ ልዩ ጥቅምን የሚመለከት የመብት ጥያቄ በተለይ በሕገ መንግስቱ ላይ የሰፈረ ነገር ስለሆነ ያንን ተግባራዊ ማድረግ ህጋዊ ጥያቄ አለኝ ሲል እንደነበር ይታወቃል አሁን ግን በዚህ በተለይ አሁን በወጣው መግለጫ ላይ የከተማዋን የኦሮሞ ባለቤትነት ለማረጋገጥ የተጀመሩ ስራዎችን ማጠናከር ይከተላለው ስለዚህ የዚህ አስተዳደር ወሰን ጉዳይ ልባት ሳይገኝ ወይም ደግሞ በአዲስ አበባ የባለቤትነት ጥያቄ ላይ ውሳኔ ሳይሰጥ እንደዚህ አይነት ነገር መፈጸሙ አግባብ አይደለም ሚል መግለጫው ተቷል ይሄ መግለጫ ሲወጣ በጣም ዱብዳ ነው በዛው ልክ ደግሞ በኦሮሚያ የተለያዩ ከተሞች አመጽ ተከስቅሶ በየከተሞቹ የተቃውሞ እንቅስቃሴ ተጀምሮ ነበር ይሄ የተቃውሞ እንቅስቃሴና አመጽ ስላስደነገጠው ነው ይሄን መግለጫ ወጣው ለማርገብ ነው ወይንስ በእውነት አመኖበት ከነዚህ ይሄን ጥያቄ ከመያቀርቡና ዛቻ ሲያስተላልፉ ከነበሩ ሰዎች ጋር ግንኙነት አለው ወይ ሚል ጥያቄ ያስነሳል ስለዚህ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ያወጣው መግለጫ እኔ ሐላፊነት ያለው መግለጫ አይመስለኝም እንደዛ ከሆነ ቀደም ብሎ የከተማው ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ የኦዴፓ ባልናቸው የኦዴፓ ማመራር ናቸው ካሳቸው ጋር ውይይት በማድረግ ንግግር በማድረግ ቀደም ብሎ የተወሰነ ነገር ሳይኖር እጣው ወጥቷል ብዬ ነኝ ያላምን እና እጣው እንዲወጣ ይፈልጋል ተጠቃሚዎች ያድል እንዳልተነፈጋቸው ለማሳየት ይሞከራል ነገር ግን ደግሞ በጃዙር እንዳይበላ ግፋው እንዳማ ደግሞ ጥራው የሚባል ነገር አለ እንዴ አይነት የሴራ ፖለቲካ ያለበት ነገር ነው የሚመስለው እኔ እንደታየኝ ኢትዮጵያ ፖለቲካ የሴራ ፖለቲካ ነው ብዙ ጊዜ በተለይ በኦሮሚያ ጉዳይ ላይ ትግል እናረጋለን ነፃውጮችንን የሚሉ አካላት ብዙ ጊዜ አርቀው ይጠይቁና ከሚፈልጉት በላይ ያገኛሉ አርቀው ይጠይቃሉ ያን አጀንዳ ለሰው ይሰጡታል ሰው በዛ በጠየቁት አርቀው በጠየቁት ጉዳይ ላይ ይንጫጫል ከዛ በኋላ እነሱ የሚፈልጉት ግን ውስን ነገር ሊሆን ይችላል ከዛ ከሚፈልጉት ውስን በላይ የማግኘት ስትራቴጂ ይከተላሉ እና አሁን ባለፈውም ሀብታም አንስቶት ነበር በዚህ የታወጣት ስራ ላይ በቤቶች ማስተላለፍ ጉዳይ ላይ ምን አይነት ነገር አለ የሚለው ነገር የሚያጣይክ እንደሆነ አስተነው ነበር ቀደም ሲል ኢንጂነር ታከለው ማም እንዳሉት እዛ አካባቢ ለተፈናቀሉ ያርሶ አደር ልጆችና አርሶ አደሮች ቤት በነጻ የሚያገኙበት ያለጣ የሚያገኙበት ነገር አመቻችተናል ብለዋል ምን ያህል ቁጥር አላቸው ትራንስፓራንት አይደሉም በምን ሁኔታ እንዲተላለፍላቸው ተደርጎ ተጠቃሚነታቸው ንስ መሰረት አድርጎ የነሱ አስተያየት ምንድነው የሚለው ነገር ለህزب የተገለጸ ነገር የለም ነገር ግን እንደዛ የጣውጣጡ ላይ እንዲህ አይነት ጥያቄ እንዳይነሳና በተለይ ደግሞ በጣውጣጡ ላይ የተሰራ ደባ ካለ ያን ጥያቄ እንዳታነሳ አድርገውሃል ማለት ነው ስለዚህ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት እንዲህ አይነት ጥያቄ ማውጣቱ ለኔ እኔ የምሰጠው ትግም ትርጉም በተለይ ባገሪቱ ህገ መንግስት በሚሉትና መሬት የህزبና የመንግስት ነው ከሚለው መርህ ጋር የትኛው ህزب ነው ማለት ነው መሬት ከፋፍሉ ሰጥቶት ከሆነ እንግዲህ የብሄር ብሄረሰቦችና የህزبዎች የመንግስት ነው የሚለው ትርጉም የያንዳንዱ የክልል መሬት የነዛ ብሄረሰቦች መሬት ነው የሚል ትርጉም ካለ ምን አልባት ቆየ ፈጨ በገላን ወረዳ ስር ነው የሚገኘውና የኦሮሞ ብቻ ነው የሚለው ነው እንግዲህ ችግሩ ህገ መንግስታዊና የብሄር ተቆሩ ፖለቲካ ያመጣው ነገር ነው ማለት ነው ነገር ግን ደግሞ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ከ10 እስከ 15 ሚሊየን የሚበልጡ ከዛም በላይ ይሆኑ የተለያዩ ብሄር ያላቸው ህዝቦች የሚኖሩበት ነው እነዛ እንግዲህ እንግዶች ናቸው ማለት ነው አገራቸው ማለት አገራቸው አይደለም ማለት ነው እዛ የመኖር ሰርቶ የመጠቀም አግብቶ የመኖር ቤት የመስራት በቤት የመጠቀም መልክላቸው ማለት ነው በጣም 
ፋሽስታዊ ያን ያመለካከት ይመስለኛል ይሄ የኦሮሞች ብቻ ስለሆነ ሌላ ሰው መጥቶ ጣውቱለት ሰርቶ ቤት ውስጥ መጠቀም አይችልም ብሎ መግለጫ ማውጣት በጣም እጅ ካላፊነት የጎደለው ነው ስለዚህ እንዲህ አይነት ችግር እንዳይመጣ በሌላ በኩል በተለይ አዲስ አበባን የሁሉም ኢትዮጵያውያን ከተማናት የሚለው ኃይል ትልልቅ አጀንዳዎችን ይዞ መውጣት አለበት እነ ስክንድር የጀመሩት ነገር በጣም ትልቅ ነገር ነው ወደፊት መግፋት አለበት አዲስ አበባ ከተማ የዜጎቿ ብቻ ሳይሆን ሜትሮፖሊታን ከተማ ሆነ እየሰፋ ስለምን አይሄድም አፍሪካዊ ራይ አለን የሚሉ የለውጥ ኃይሎች በተለይ በኦዴፓ የሚመራ መንግስት ካለ ገላንም ብራ ብራዩ ሰበታ የሚሰፉበት ለከዚህ ከዋሽንግተን ጋር ታይዙ እንዳለው አይነት ምስተሳሰሩበትና ትልክ ከተማ ሆኖ የሚያድግበትን ራይ ለምን ያንን ተከትሎ እንዲሰራ ይደረግም ለምን እንደው የሚታጠረው አንድ ነገር ላይ እና ጥያቄያቸው እኔ አንድ አንድ ጊዜ በግልጽ ንነጋገር ከተባለ ሀገር የመመስረት ጥያቄ ፍላጎት ወይም ፖለቲካዊ አስተሳሰብ ጋራ የተሳሰረ ይመስለኛል እንደዚህ አይነት ችግሮችን እየወለደ ያለው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ በማርች 8 ሲሲቶች ዓለም አቀፍ ባለ ምክንያት አድርገው ንግግር ሲያደርጉ የኦሮሚያ ክልል መንግስት ካወጣው ተቃራኒ የሆነ ነገር ብለዋል አዲስ አበባን የኔናት የኔናት ማለት ይቅርር የጋራ የሆኑ በርካታ ችግሮች አሉብን እነሱን ችግሮች በመፍታት ላይ ብና ተኩል ይሻላል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲህ አይነት አቋም ካላቸው እሳቸው የሚመሩት የኦዴፓ ማዕከላይ ኮሚቴ በሊቀንበርነት የሚመሩት እንዲህ አይነት መግለጫ ሲያወጣ እሳቸው የቱ ነው ነው ይሄ ማዕከላይ ኮሚቴ አቋት ማለት ነው የተለየ አቋም አላቸው በድምጽ ብልጫ ተሸንፈዋል ግልጽ አድርገው ለምን እንደዚህ አይነት ነገር አይናገሩ እኔ በእኔ ምነት ያቁታል የፓርቲው ልቀምበር ናቸው እጣው ሲወጣም የኦሮሚያ ክልል ምን ሲያወጣ ወዴ ፓስ ያወጣ ሁሉ ነገር ያቁታል እዚህ ጋር ግን ለፖለቲካል ኮሬክትነስ ወይም ደግሞ ሌላውን ሰው የተለየ አመልካከት እንዲኖረው ወይም እንዲደነዝዝ ሌላ ነገር ይቀመሙታል ይሄ አገም ጠቀም የሚባል አባባል አለ በአገራችንና እንዲህ አይነት ነገር ግልጽ ካለመሆን የሚመጣ ነገር ስለሆነ በጣም ተነቃቂ የሚያስፈልገው ይመስለኛል በጣም ሰግናለሁ ምናላቸው ኤርሚያ ሳንተ ጋር እንጣ እንግዲህ ዩሮፓ በርግጥ አመራሩ በትክክል ክሉን እየመራ ነው ወይ የሚል ጥያቄ ላነሳ ነው የራሳቸው ያወጡ ተነገ መንግስት ተከትለው እየሰሩ ያለው አይመስለኝም ለምሳሌ በመግለጫቸው ወጣቶቹ ሲወጡ ማለት ነው ቆንጨራ ገጀራ ዱላ ይዘው ሲወጡ በመግለጫቸው እንኳን ተገቢ አይደለም ሊሉ ያልደፈሩበት ሁኔታ ነው ያለው ሂደቱን በፍትህ ለማስኬድ ምክንያቱም ምን አላችሁ ሲል ነበር ፍርድ ቤት ሄድ ይችላል ትክክል አይደለም ሲሉ ፍርድ ቤት ሄደው ውሳኔው እንዲቀለበስ ማድረግ ሊሉ ይችላል ይሄን ሁሉ ያላያሩበት ሁኔታ አለ በጋራ የመኖር ሴትን ከመጥላት አይደለም ሲሉ ደሞ በሌላ በኩል ይታያል ለመስዋዕትነት ይከፈላል ሲሉም ይታያልና አመራሩ በትክክል ክሉን እየመራ ነው ማለት የሚያስችል ነገር አለ አመሰግና ለብሩክ እንግዲህ እኔ ለብዙ ጊዜ ሞጋጅ ደጋፊ ሆኝ ነው የቆየውት ጥሩ ነገር ሲሰሩ ጥሩ ሰርታቸዋል ብሎ ለማለት አይኔን ሳላሽ ድክመት ሲኖራቸው ደግሞ እነዚህ እነዚህ ድክመቶች አሉ ብሎ ለማለት ሱንም አይኔን ሳላሽ ነበር ምናገረው ያ መነሻ ምንድነው የተደበቀ አላማ አላቸው ይላቸው የሚለው ላይ ትርጣሪ ስለ ስለ ሌሌኝ ነበር የተደበቀ አላማ የላቸው ቢየ ስለማስብ አሁን ግን ይሄ ሞጋች ደጋፊ የሚለውን ራሴን እንደጠይቅ ነው ያደረገኝና የአዲስ አበባ ጉዳይ ይቆይ ብለን سنልም አጀንዳ ወደ ፊት ለፊት ከመጣ አጨቃጫቂ ስለሆነ ይቆየ የሚል ነው ግን እነሱ ሲመጡ ያሉነ ነገር ነው በጣም በጣም ሐላፊነት የጎደለው ነገር ነው ይዘው የመጡት ለምን አላፊነት የጎደለው ነገር አደረጉ ምን ችግር ያጋጥማቸው ነው እንደው በ እንደው ከስሜት ወጥቶ ለማየት ነው የሚፈልገው ነው ያው እንደምታቀድሮ አዲስ አበባ ባለቤት አልባ ነበረች አሁን ነዋሪ አልባ ነው 
ያረጓት ባለቤት አላት ግን ነው አሬ የለውም ባለቤቱ ደሞ ወደ sultanም ይመጣው አይል ነው ማለት ነው መሬት የሚወድ ህዝቦቿን ማከል ማረግ አዲስ አበባን በአዲስ አበባነቱ የማይቆጥር ነው ይሆን ነው ይሄ ለምን ሆነ ብለን በደም በመጠየቅ አለብን በጣም በተረጋጋ መንፈስ ማለት ነው አንዱ ከኦዴፓ አመራርጋ በተያዘ ያየዋቸው ዋና ዋና ችግሮች የሚመስሉኝ ልንነጋገርባቸው እንችላለን የወጥነት ችግር ኮንሲስታንሲ አጥቼባቸዋለሁ ከአብሮዚ ጋር መርህ ማጣትም ማይቼባቸዋለሁ አንፕሪንሲፕልድ የሞን ነገር ነው ያየውት ሁለት ምሳሌዎች ላንሳ እዚህ ጋር የዮዴፓ ጽፈት ቤት የዛሬ ሁለት ሳምንት አካባቢ አንድ መግለጫ የሚመስል ነገር አወጣ አሁን ባለው የፌደራል ስርዓት አንድ ደራደርም የሚል ሁኔታዎች ገፍተው መራል ባመሆኑን ለማሳየት ነው ገፍተው ህዝቡ እዚህ ጋር እንትን ትላለ እዚህ ጋር ለድርድር ለምናምን ጥናት ኮሚሽን ታቋቁማል እዚህ ጋር እንደራደርም ትላለ ሚል ነገር ሲመጣ በሚቀጥለው ጊዜ ወጡና እኛ እንደራደርም አላልንም ዮሮምኛ ትርጉሙ ተዛብቶብን የቀረበው አልተደራደርንም ነው ያልነው ህገ መንግስቱም ቢሆን ሰው ነው ይፍጻፈው ዶግማቲክ አይደለም ሊቀየር ይችላል ወውይት የሚል መግለጫ ነው ይወጣ ይሄ አደባባይ ስላልነው ነው ይሄን ማነሳው ሁለተኛው ምሳሌ የወጥነት ችግር እና የመረሃ አልባ ችግር በየማንሳው የዚህ ኦዴፓ ያሁኑ መግለጫ ነው የኦዴፓ መግለጫ ላይ የትላንትናው መግለጫ ይሁን አሁንም እርግጠኛ አይደለም በነገራችን ላይ ለነጋገር እንችላለን በጽሁፍ ይወጣ መግለጫ ላይ ይሁን ዜና ነው ያየውት አሳዛኙ ነገር የፋና ዜና እና የዋልታ አንድ አይነት ነው የመንግስትም አንድ አይነት ነው ኮንሲስታንት ሆኖ ነው የተሰጠው ይሄ ዜናም እንደዛው ይሄ ነው ሚዲያውን ኮንትሮል ሲታረጋው እንደዛ ነው የሚሆነው ግን የኦዴፓ መግለጫ ላይ አንድ አንድ ሰበዝ ልምዘዝና አዲስ አበባ ላይ ከድንበርና ከቤቶች ጉዳይ ባለፈ ያዲስ አበባን የኦሮሞ ባለቤትነት ጥያቄ ለማረጋገጥ የጀመርነውን ስራ አጠናክረን እንቀጥላለን ይላል የኦሮሞ ባለቤትነት ይሄ መግለጫው ላይ ነው ዛሬ ደግሞ ዶክተር አብይ እዚህ ሴቶች ሲያከብር ምን ብሎ መጣ የሱንም በቀጥታ ነው ማነበው አዲስ አበባን የሚኖሩባት ብቻ ሳይሆን ሁሉን አዲስ አበባን የሚኖሩባት ብቻ ሳይሆን ሁሉን መሰብሰብ ምትችል አድርገን ልንገነባት ይገባል ለመከፋፈልና የኔ ለማለት ከመቸኮሊ ልክ ለመከፋፈልና የኔ ለማለት ከመቸኮሊ ልክ የማግባቡ ጉዳዮችን በመነጋገር መፍታትና መጓዝ ይገባል ነው እንግዲህ ዶክተር አብይ ያለው የኔ ለማለት ከመቸኮል ማን ነው የኔ ብሎ ያወጣው የኔ ለማለት ከመቸኮል ወጣው የው የዴፓ መግለጫ ነው ስለዚህ አንደኛ የወጥነትና የኮንሲስታንሲ ችግር አይቻለሁ ሁለተኛ ህግና ስርዓት ያለም አስከበር ችግር ነው ጓደኞች ይሄ በደንብ አንስተውታል ግን ጥያቄዎች አንስቼ ይመድ ፈልጋለሁ እዚህ ጋር ቄሮ የማን መዋቅር ነው ህጋዊ ሰውነት አለው ወይ ቄሮ ለሚሰራው ስራ ተጠያቂ ነው ወይ ለምን እንደው ቄሮ ወደ ህጋዊ ደረጃጀት ማስገባት ያልተቻለው ማንኛውም ሰው ወደ አደባባይ ሲወጣ ዱላ ቆንጨራ ገጀራ ይዞ መውጣት ይችላል ወይ ይሄን ጥያቄ ብቻ አስቀምጨ ይመድ ነው ፈልገው ሶስተኛው የመታመንና የመተማመን ጥጥ ነው በአዲፓ ውስጥ ኦዲፓ ውስጥ ያየውት በአንድ በኩል እርስ በራስ የመተማመን በሌላ በኩል በሌላ ሰው የመታመን ሁለቱም ችግሮች አይቻለው ይሄ ምን አልባት የጥርጣሪ ኡደት ምን ነው አለ ይሄ ሰርክል የጥርጣሪ ሰርክል አምስት አራት ሰርክሎች ነው በውስጡ ይዘው ቀደም ያነሳው እኛና እነሱ ብለ ስትፈጥር ጥርጣሪ የጥርጣሪ ኡደት ውስጥ ትገባ አለ ሁሉ ግዜ አቶ ለማ ህዝባችን ይያለ ነው የሚያወራው አሁን ደሞ ዛሬ የኦሮሞና ኦሮሚያ የሚል ነው የመጣው ስለዚህ የመጀመሪያ የኡደት ሰርክል የሚጀምረው ከኛና እነሱ ነው ሁለተኛ የኡደት ሰርክል ሁሉንም ነገር የመቆጣጠር አዋዜ ሲጠናወተ የሚመጣ ነው አንዳንዴም በራስ ላይ መግለጫ ታወጣለ ይሄ መግለጫ እኮ ጠቅላይ ሚስትሩ በራሳቸው ላይ ያወጡት መግለጫ ነው ምክንያቱም አዲስ አበባ ተጠሪነቷ ለፌደራል መንግስቱ ለጠቅላይ ሚስትሩ ነው ሶስተኛው ግብታይ ውሳኔ ነው የጥረጣሪ ውደት ግብታይ ውሳኔ ማለት ይሄ ነገር ልክ ነው ወይ ህገ ወጥ ነው ወይ ምን አይደለም በለ ሳታይ በግብታይነት የምትወጣው ቀደም የተነሳው ምን አላች ያለው ማለት ነው ሪሊ ይወጣው ግብታይ ነው አይደለም ብለ ማንሳት እንችላለን ይሄ አድግን ህገ መንግስት ይጥሳል አይጥስም 
የሚለውን ማየት ይችላል ይመስለኛል ስለዚህ እውስጥ መተማመን ችግር አለ በውጪ ደግሞ እርስ በራስ የመተማመን ማለት አሁን ካዲፓ ጋር እንዴት ነው የሚሰራው ጥያቄ ነው ማለት ነው ይሄንንም መጨረሻ አራተኛ ህግ መጣስ ህግ መጣስ አሁንም ከመግለጫው ውስጥ ላውጣና ላጠቃል በአዲስ አበባና በዙሪያው ተያይዞ የሚከናወኑ ስራዎች ከክልሉ መንግስትና ህዝብ እውቅና ውጪ ለመስራት መታቀዳቸው ህጋዊ ነው ብለና እናምንም እንግዲህ ታይ ከዚህ በኋላ በአዲስ አበባ የሚሰራ ስራን ክልሉ ማወቅ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ያዲስ አበባ ተጠያቂነት ወደ ክልሉ ይሄዳል ማለት ነው። እኔ ይሄ ሰምቼም አይቼም አላውቅም እና ክልሉ እቅድ ያቀረበ የሚሰራውን ስራ ሶሪ አስተዳደሩ እቅድ ያቀረበ የሚሰራውን ስራ ለኦሎ የሚያያሳየ ይሄዳል ማለት ነው። እስቲ ቁጭ ብለው ነውነት ያንብቡት በአዲስ አበባ የሚከናወኑ ስራዎች ከክልሉ መንግስትና ህዝብ እቅድና ውጪ ለመስራት መታቀዳቸው ህጋዊ ነው ብለና እናምንም። ከዚህ በኋላ ስራውን አምጡና ያያናቹ እንቀጥላለን ነው የሚለው ስለዚህ ይሄ ህገ መንግስቱንም አዲስ አበባ አስተዳደር ራሱን በራሱ ያስተዳድራል የሚለው አንቀጽ 49 ጋር እንዴት እንዳዩት ያው ዞሮ ዞሮ የግብታ አይነት ዘን ስለዚህ ሳተቃለለው የወጥነት የመርህ አልባ መሆን ህግና ስራት ያለም አክበር የመታመንና የመተማመን ችግር እና ህግ የመጣስ አድርጌ ነው ማለት በጣም ሰግናለሁ ካሳውን አንተ ጋር ተመልሽ ይመጣለሁ እንግዲህ በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ በማርች ኤት ላይ ባደረጉት ንግግር ላይ አዲስ አበባን የጋራ የማድረግና በተለይ እኔነት እንዳይኖር የማድረግ ነገር ሲናገሩ ስለምጣል በመግለጫው ደግሞ አዲስ አበባን የኦሮሞ ባለቤትነት ለማስከበር መስዋዕትነት እንደሚከፈልም የተገለጠበት ሁኔታ አለና ሁለቱን ስታይና የተነሳው አጠቃላይ ከህግ አንጻር ሲታይ ምን ይመስላል እንዴት ነው ከህግ አንጻር ሊታይ የሚችለው የአስተዳደር ወሰን ጉዳይ ለባሳገኝ ወደዚህ መገባቱ ነው እንግዲህ እንደጥያቄ የሚያነሳው ሁለተኛው የሮሞ ባለቤትነት ይላል አዲስ አበባ ላይ እዚህ ላይ ጥያቄ ማንሳት ያስፈልጋል ምናልባት በግርግር የሚዘነጋ ነገር ስላለ የወሰን ጉዳይ ልባት ካላገኘ የህንጻ መሰረት ተጥሎ ተገምብቶ ስኪያል ይህ ኦዴፓ የሚባለው ፓርቲ ወይ የሚቀድሞ ወዴት የት ነበር በርግጥም ለህዝቡ የሚያስብ የሚጨነቅ ከሆነ ግንባታው ሲጀመር አልባት ከብሮች ዛቦታ ካሉ ለምን ይሄ መሬት ገበሬዎች ተነስተው ይህን ዛን ገነባል ወይ ገበሬዎቹ ተመጣጣኝ ካሳ እንዳገኙ ያስፈልጋል እሚሉ መደራደር አይነጥቦችን አቀረቡ ለህزب የሚያስብ ከሆነ ከመጀመሪያው ተጨንቆ በጉዳው ላይ ልባት ዘው ሰጥቶ ዛሬ ያምናውን ባንድ አገር ላይ እንደ ተለያዩ ዜጎችን የምታይበት እንጭክጭክ ባላ ይነበር ይሄን ምንን ያስተውሰራል ተመሳሳይ ነገር የጉራዩ ጉዳይ ነው ብራይሞ ነው የትም ቦታ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈርሱ ቤቶችን የሚያለከት ቤቶቹ ሲገነቡ ከተባውን የሚያስተዳድረው ቀበሌውን የሚያስተዳድረው መንግስት የሚባለው አጠቃላይ እዛ ሀገር ላይ አለ ሲገነቡ ያል ምስማር ሲመታል ጣራ ሲቆም ሁሉ ነገር ያል ሰዎች ምኑሯቸውን ጀምሮ ከቀጠሉ በኋላ ማፍረስ ይጀምራል ይሄ ያውን ታሪክ አይደለም የቆየ ነው የ ሁዋት ያድግም እዚህ የሚያደርገው ይሄ ነበር ወደ ምራብ በኩል ጅማ ሞጫ ስንሄድ ላይ ዓለም ባንክ እና አልፎ በርካታ ቦታዎች ምናስተውስ ሆነ መለዚህ ላይ መሬት አለ እንላለን ለካ ምሬቱ ተውስዶ አልቋል ያለበትን ጊዜ እናስተውሳለን አብዛኛው አዲስ አበባ ውስጥ መሬት ሲገነባ ቀበሌው ከክፍለ ከተማው በየቦታው አስተዳደሮቹ ተሳታፊ ናቸው ባንድ በሌላ ወቅት በሙስና የተጨማለቁ ናቸው እነዚህ ሰዎች ያ ሲገነባ ያዩትን ቤት ነው ከ10 እና ከ5 አመት በኋላ ኑሮ ሰዎች ኑሯቸው ደንዘባቸውን ካፈሰሱ በኋላ የሚያፈርሱት የግለ ሰዎች ቤት ሲፈርስ የማ 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 ገንዘብ ነው ግለ ሰብ ነው መሰለኝ ሀገርን የሚገነባው ትረስት ፈንድ የሚባል ተቋቁሞ ገንዘብ ሲጡ ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዝ በአጠቃላይ ተደጋግፎ የሚመጣ ሀብት ሀገር ይገነባል በሚል የሚፈርሰው ቤት የሀገር ሀብት 
የሚበተነው ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ልክ ለገበሪ ለምን ከመሬቱ ይፈናቀላል ተብሎ ማስተር ፕላንን ተቃውሞ ህዝቡን በግፎት ይሄ ማስተር ፕላን እንዲቀር ህዝቡን ያማከረ ህዝቡን ያማከለ ለማት እንዲካሄድ ግፊት ሲደረግ ተቃውሞ ስለሰዋትነት ሲከፈል ገበሬው ብቻ አይደለም ኢትዮጵያ የለም ያዲስ አበባ ህዝብ ባለቤት ሊኖር ይገባል ኢትዮጵያ ውስጥ እኛ የሳተላይት ዜና ሰንሰራ በተደጋጋሚ ጋምቤላም ደውሎ ምን ሰዎች ሲፈናቀሉ ሮሚያም አካባቢ ተሰዎች ሲፈናቀሉ ሮሚያ ውስጥ እኔ ሌላ ቤርቶ ላይ ሲፈናቀሉ በየጊዜው መፈናቀሉ እናወራ ስለ አዲስ አበባ ህዝብ መፈናቀል ግን ማን እናወራ ለምሳሌ ይሄ አሁን የቆየ የጨፈ ጉዳይ አዲስ አበባ ህዝብ መፈናቀል ነው አዲስ አበባ ህዝብ ሲፈናቀል ስለ አዲስ አበባ ከተማ ስለሆነ ስለ መፈናቀሉ እናወራለት ከካዛንቺስ ከፒያሳ ከአራት ኪሎ ከየቦታው የተፈናቀለ የአዲስ አበባ ህዝብ ይትገባ ምን ተሰጠው የሚለው መጠይቅ ያስፈልጋል የአዲስ አበባ ህዝብ ከመሃል ከተማው ለምን ተፈናቀለ የመሃል ከተማው መሬት በጣም ውድ መሬት ነው በጣም አስፈላጊ መሬት ነው በህዋት የሚመረው ይሃድክ ይሃድክ ስለ ሁሉ ምን ያጠቃለላት ያ መሬት ገንዘቡ ስለሚጠመው ማን የማን የምን ሆቴል ባለቤት ምን እንደሆነ የምን ሞላ ባለቤት ማን እንደሆነ እናቀዋል ባለጊዜ ፖለቲከኞች እና ዘመድ አዝማዶቻቸው የተቆጣጠሩት ነው አዲስ አበባ በሚሊዮን ገንዘብ የታፈሰበት መሬት ነው ያ ህዝብ ሲፈናቀሉት የት ነው የሚል በአቅራቢያ ወዳለ ሀገሪ ወደሚለው ቦታ ነው ለብራዚል ይገባል ናዝሬት ይገባል ሳበታ ይገባል አከባቢው ላይ ይገባል መንግስት ደግሞ ኮንዶሚኒየም ብሎ ኪዶ ሰራ ገንዘቡን ገንዘብ አምጥቶ አለ ገንዘባቸውን ተቀበለ ኢትዮጵያ ያናቹ ኦሮሚያ ውስጥ የመኖር መብት አላቹ ይህ ተራስቶ ነው እዚሁ መግለጫ ላይ የኦሮሚያ ባለቤት ንት ነው ወይስ እንደ ሀገር ነው ያሰው ያሉት ሀገር የመመስረት ሀገር የመገንጠል አላማቸው በእጃ ዙር ይያካሄዱት ነው ወይ የሚለው መጠይቅ ያስፈልጋል አዲስ አበባ ላይ ኦሮሞ ይለም ስንትሺ ኦሮሞ ነው ያለ ስንትሺ ኦሮሞ ባለሀብት ኦሮሞ አለ ማን ባለቤትነቱ ከለከለ የኦሮሞ ብቻ ነው እኔ አዲስ አበባ ላይ ተወልጄ ስለዚህ የኦዲፒ የኦሪፓ የፓርቲ ወይ ኦሮሞ ነኝ ማለት ነው እኔ አዲስ አበባ ላይ ተወልጄ ኦሮሞ አዲስ አበባን ይከለከሉ ግን የኛ ብቻ ነው የስግብግብነት ፖለቲካ የማራመድ ይህ ደግሞ እንዴት ነው የሚከወነው እንዴት ይፈጸማ እንዴት ሁሉ ሊሆን ይችላል ወይስ የኦሮሞ ገበሬ እንዳይፈናቀል ተደርጎ ያከባቢው በኦሮሚያ ላይ ያሉት ዙሪያውን ያሉት አቃቂ ሰበት አምላቾ ለገጣፉ ለገዳዲ እንዴት አዲስ አበባ ስትጠግ ተጠቃሚ ይሆናሉ በርካታ ሰዎች አቃለው አዲስ አበባ በማደቋ ዛው ቦታ ላይ ከባንክ ብድር ወስደው ህንፃ ገምተው የሚያከራዩት እናንተና የሚበሉት የሚጠጡት የሌላቸው ሰዎች ዛሬ በጣም ጥሩ ህይወት ያላቸው ኦሮሞ ቤተሰቦች አቃል እነዚህ ሰዎች ተጠቅመዋል ከአካባቢው በማደጉ ያ ገበሬው ደግሞ መሬቱ ሳይነካ መሬቱ እርሻው ዘመን ያርጎ ይረስ ወይስ አዲስ አበባ ስትሰፋ ሲ እሱ የሚያድግበት እሱ የሚያካትት እድገት ይኖርል ይሄ መጠይቅ አለበት አዲስ አበባ ህዝብ ዞርበል አንተ እዚ አትኖርም አንፈልግህም በማለት ሱል መስከይ ይመጣል ነው ቀድም የተነሳው ነገር አለ የቀሮ ጉዳይ ቀሮ ወጣት ለኦሮሞ ገበሬ ተቆርቆሮ ጥያቄ አንስቶ ብዙ መስዋዕት እየተከበሉ በርካታ ወጣቶች ተገልለዋል ታስረዋል ከፍተኛ ሰቆቃ ከፍለዋል ያ ተቃውሞ እንደገፈው በርካታ ወጣቶች ብዙ ተቃውሞች በኢትዮጵያ ደረጃ ከጎንደር ጀምሮ ድጋፍ አግኝቶ ይተቆሙ ለውጥ የሚባለው ነገር ይዞ መጣ ቄሮ ከዚህ ለውጥ በኋላ ወዴት ይሄደ ነው ቄሮ ብቻ አይደለም ሲ አዋስ አደውብ ላይ ምን እየተከሰተ ነው ጎንደር ላይ ምን እየተከሰተ ነው ባህር ዳር ከተማ ላይ ምን ነው እየተከሰተ ያለ ምንዛ በነበርኩበት ወቅት ያዩዋቸው ስጋቶች ስናገር አይ ገና ቤቱ የተዘጋ ቤት ነበር 
ያ የተዘጋው ቆሻሻ አስቀውጣ ጊዜው ሲዳል ለሚል ነበር ግን አሁን ያል ተጠቃራኙ ከፍተኛ አደጋዎች ኢትዮጵያ ላይ የተጋለጡ የቄሮ ፓወር ማን ነው ባለቤቱ ኦዲፒ ነው ወይስ አክራሪ ኩንፍ ያዘው ነው ወይስ የኦነግ ነው ወይስ ኦዲፒ ውስጥ በአማርኛ ኦዴታ ኦይ ቀደም ኦዴት ቄሮ ይዞታል ወይስ ኦዴፓ ውስጥ ኦነግ ገብቷል ሙሉ ለሙሉ ማን ነው ያንቀሳቀሰ ያለው ቄሮ ፓወር ስንል ይህ ወጣት መሪ ያስፈልጋል ማን ነው የሚመረው ማን ነው ወደ ትክክለኛ አጥጫ የሚወስደው ማን ነው ከዚህ ወፊት በሰላማዊ መንገድ እንዴት መቃወም እንዳለባቸው ምናምን ብዙ ነገር ተመቃሽቷል አሁን ግን ምን አይነት እንግዲህ ከፉካራ ከሽለላ በኋላ ነው ጥፋቶች የሚመጡት የሻሸመኙን እናስተውሳለ ሰው ተዘጥቆ የተሰቀለበት ጊዜ ሊረስ አይችል በየክልሉ ሚሊሻ ይሄ ነገር የሚያስተውሰን ወደ ሩዋንዳ ነው ሂደን ማይታስፈልጋ ሁቱና ቱትሲ ከ500 ሺህ እስከ 1 ሚሊዮን ሰው አብዛኛው ቱትሲ 70% ያለቀበት አሰቃቂ የዘመናችን ልቂትን ስናይ ሁቱ ፓወር የሚል ነበር ሁቱ ፓወር ማን ወክቱ ሱፐር ማሲስቱ የበላይነትን የሚያራምደው አካል ነበር ኢንተርሃሙ ያለ ከዛ ውጪ ኡምፑዝ ሙጋምቢ ሚባል ክንፍ ነበር አንደኛው ኮንጎ ውስጥ የነበረ አንደኛው ደግሞ በኋላ ላይ ዘብሮን ደውስት በወጣት ክንፍ በመንግስት የሚረዳ በሁቱ የሚረዳ የነበረ ኦዴፓ ቄሮ ሚዞታል ቄሮ ፓወር ሲባልን ሰማለ በየክልሉ አዴፓ ሚሊሻ አለ ሶማሌ ክልል ሚሊሻ አለ የሶማሌ ክልል ሚሊሻ ምንድነው የፈጸመው እነዚህ ነገሮች ስናይ ወዴት ይሄድ ነው አንድ ነገር እልቂት ከመከሰቱ በፊት መነሻ ነገሮች አሉ እሚቆጣጠረው ሐላፊነት የሚወስድ ተቃውሞን ባግባቡ የሚወጣ ተናንተና መንግስት አሳደደኝ የሚል ሰው ዛሬ አገር ውስጥ ሆኖ ምን አይነት ጫዋት የተሞላው እንቅስቃሴ ነው የሚያደርገው የሚለው መታየት አለበት የሚጨረሻው ማን ሰው ለነዚህ አይነት ድርጊቶች ደግሞ ሪአክሽን ምላሹ እንዴት ነው መሆን ያለበት የኢትዮጵያ አንድነት ግሩፕ አለ የአንድነት ቡድን ምን ይያርገ አንድነቱን መወከላለ የሚሉ ፓርቲዎች እስከ ዛሬ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ በግልጽ የሚታይ አለ ህዝቡን የኦሮሞን ህዝብ የሚያነሳውን ጥያቄ ሌላው የሚያነሳውን ጥያቄ አንድ ላይ በማስተባበር የሚያወያይ አካል አለው ወይ አሁንም አዲስ አበባ ውስጥ እንቅስቃሴ ይደረጋል ሐላፊነት የተሞላው እንቅስቃሴ ሊሆን ይገባል ስሜታዊነት መርገብ አለበት በጣም መሰግናለሁ ካሳው እንግዲህ ሰዓታችንም እየሄደ ነው ወደ ማጠቃለያው እንደምን በተለይ እኔ ማንሳት አይፈለኩት የነበረው ዶክተር አብይ እና ኦዴፓ በርግ ጣብሮ ናቸው ወይ የሚል ጥያቄ ነው ማንሳት እንፈልገው ምክንያቱም እሳቸው ሊቀመንበር ናቸው ይወጣው መግለጫ ያቆታል ምናልባት መግለጫው ቦታ በነጋታው ነው ይሄን አይነት ነገር ተናገሩትና ዶክተር አብይ እና ኦዴፓ ብሮ እየሰሩ ናቸው ምን አላቸው ቀደም በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየት ሰጠች ነበር አብሮ ካልሆኑ ቀዳሚ መግለጫ አላቸው ሁድ 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 መግለጫ አላቸው የጉዳይ እንሰባቸዋል ግልጽ አቋማቸው ለኢትዮጵያ ህዝብ ማሳወቅ ነው በትክክል የኦዴፓ ፓርቲ ተጠልፎ ከሆነ በኦነጋ አመራሮች ስር ይወደቀ ከሆነ ኦነግስል ሲስተሙ ማለት ነው ነዳው ዲብሳን ማለት አይደለም በኦዴፓ መዋቅር ውስጥ ቀሮ የሚባለው ነገር ሚያስነሳ መዋቅር አለው ለምሳሌ ይሄ ኮንዶሚኒየም ቤት መነሻ ሆኖ ልክ አዋጅ የተነገረ ይመስላል በወርካታው ሩሚያ ከተሞች በአንድ ጊዜ ነው ቀሮ የተነሳው ያን መዋቅር ማንንም ያነቃነቀው የሚለው ጥያቄ አሁን ካሳውን ያነሳው ጥያቄ መሰረታዊ ጥያቄ ነው አቶ ለማ መገርሳ በዚህ በውጭ ሀገር እንዳሉ ነው የሚነገረው ሚኒስተር አካባቢ ቆንስላ ከከፈቱ በኋላ እንዳልተመለሱ ይነገራል ዶክተር አብይ ያመር ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው የኦዴፓ ማከላይ ኮሚቴ የቀረው ማከላይ ኮሚቴ ብቻውን ይወስነው ከሆነና እነሱን ሳያሳውቅ አብላጭ አድም ተጠቅሞ ወይም ዲሞክራሲ ማከላይነት በሚል መርህ የተወሰነው ሳኒ ከሆነ 
አይ ይሄ አመራሩ በዚህ መንገድ ይወሰደ በታቅጣጫ ትክክለኛ ነው ብለና እናምንም የኛ አጀንዳ አግራዊ አጀንዳ ነው የለውጣ አጀንዳ ነው ስለዚህ ኦዴፓ አቋሙ ይሄ ቢሆንም የኔ አቋም ያይደለም እንዲመሆን አለበት ብሎ ለክ ዛሬ ሴቶች ነገር ላይ ሰጥቶት መግለጫ የተለየ ነው በቅርቡ አሁን ሁድ ጋዜጣዊ መግለጫ አላቸው በደንብ አርጎ አብራር ተው የተለዩ መሆናቸውንና ህዝቡ ከጎናቸው እንዲቆም ጥሪ ያስተላልፉ ይሄ በቀጥታ የራሳቸውን ፓርቲ ያው ግዙ ማለት ያይደለም አቋማቸውን ማሳወቅ ይችላሉ ተጠልፈው ከሆነ ማለት ነው አሁን እንደሚባለው ዶክተር አብይ አህመድ ባህር ዳር አካባቢ ነው ያሉት ቀደም ሲል ያነሳው ሹም ሽርከ ተጋይደ በኋላ አዲፓ አካባቢ ምን እንዳለ አይታወቅም ነገር ግን ሹም ሽርተ ካይዷል አቶ ግዱ የለው ጣዋሪያ ነበሩ እሳቸው ለቀው ዶክተር አቢ ተሰይሟል ሳይጨርሱ ማለት ራስ መስተዳድርነታቸውን ሳይጨርሱ ነው በገዛ ፈቃዳቸው ለቀው ቆይ ተባለው እንግዲህ ካዴፓ ጋር ወዴፓ ባለው ግንኙነት ይሄ ነገር በመከክር ነው የተደረገው ሌላ ውስጥ አንጃል ምንድነው የሚለው ነገር ግልጽ አይደለም እንደዚህ አይነት ነገሮች ለህزبው መገለጽ አለባቸ አቶ ግዱ ተነስተው ለምን አቶ ዶክተር አምባቸው መጡ ለሚለው حزب መግለጫ ሊሰጥ ይገባል ይሄ በቂ ነው እንደዚህ አይነት ፖለቲካ የተቀመጣ ስላለው በዚህ ምክንያት ጻቸው ማረፍ ስላለባቸው ዝም ብሎ በውስጥ ለውስጥ በስውር የሚካሄድ ግማሹ ከንፈሩን እየመጣጠ ግማሹ ሰይው ይያለ መሄድበት ፖለቲካ ያሰራር አደገኛ ነው ዶክተር አብይ ይዛ ለምን ሄዱ ግልጽ መሆን አለበት እንደዛም ሁሉ በኦዴፓም ውስጥ ሻጥር ካለ የሆነግ መዋቀር ከሆነ ውስጥ ያለው ያ የውስጥ የፖለቲካ ድርጅት ትግል ግልጽ ሲሆን حزب ከሁነት ጋር ይቆማል አሁን ምንድነው ሴራ ሆነ ድብብ ቆሽ ሆነ ከህزب በስተጀርባ የሚደረገውና ከህزب ፊት የሚደረገው ነገር እየተለያየ ስላስቸገረ ነው ስለዚህ አቋማቸው የተለየ ከሆነ ከዶክተር አብይ ምን ተብቀው ግልጽ የሆነ አቋማቸው ማሳወቅ ኤርሚያስ አንተ ሳሳብ መጨረሻ ማይ ብዙ የተለየ ከመናላቸው ጋር የለኝም እንዳለው ይሄ ያብላጫ ደምጽ ኦዴፓ ውስጥ ማከላይነት የቀራል መሰለኝም ሳሰበው እና ውሳኔ ሲወስኑ የፈለገ ሊቀመንበር ብትሆን የድርጅት ውሳኔ ላይ ማከላይነት ካልቀረ ዘጠኝ ናቸው አይደል ዘጠኝ ስራ አስፈጻሚ ከሆነ 54 ከተሸነፉ እንኳን መግለጫው ይወጣል ማለት ነው ይሄ ስለዚህ አንዱ ችግር እንዲአይነት ነገር ኢንፊልትሬት አርጎ ይገባ የኦነግ ኃይል እንደሚኖር አለጠራጠረም ነገር ግን አሁን እኔ ዛሬ የሴቶች ነው አይደለም ይከበረው ምንም የሚያያዝ ነገር የለውም ከሴቶች ጋር የታያዝ አይደለም ዶክተር አብይ ያነሳው ለመከፋፈልና የኔን ለማለት ከመቸኮ ሊልቅ እንግዲህ የኔ ብሎ የመጣው ኦዴፓ ነው የከፋፈለው ኦዴፓ ነው ስለዚህ የራሳቸውን ድርጅት ተቃወሙ ማለት እንደገባኝ ከሆነ ብዙ ጊዜ ደሞ ሳቸውን ሳያቸው ማከላይነትን ይጥሳሉ እንዳየውት ብዙ ነገር ላይ ማከላይነትን ይጥሳሉና እኔ በቅን ልቦ ነው አሁንም ማሰምፈልገው የዶክተር አቢ እውነተኛ አቋም ይሄ ሊሆን ይችላል በየዋሰው ለመከፋፈልና የኔ ለማለት ከመቻኮ ሊልክ የሚለው የኔ ለማለት ያለው አካል ኤርሚያስ አይደለም ምናላቸው አይደለም ሌላ አካል አይደለም የኔ ነው ብሎ የመጣው ኦዴፓ ነው ስለዚህ ድርጅታቸውን ተቃውሞ ነው የመጡት እሳቸው ማከላይነት ያለው ማክበር ችግር አለባቸው ስለዚህ በቅን ልቦና ሰውየው በዛው ውስጥ ከዚህ በዚህ በጥርጣሬው ደት ውስጥ ዋንኛው አቀንቃኝ ወይ ዋንኛ ኮንስፓየር አድራጊ አርጎ ለመውሰድ ይገብደኛል ለጊዜው እንዳልኩ በአጠቃላይ ኦዴፓ ግን ከፍተኛ ሆነ ያመራር ቀውስ üst የገባ ተጠልፎ ይወደቀ የወጥነት የመርሃልባነት የህግና ስራት የማስከበር ችግር ራሱን እርስ በራስ መተማመንም ከሌላው ጋር ለሌላው መታመንም ችግር ያለበት ህግንም ቁጭ ብሎ የማይት ችግር ያለበት አቅም አቅም ማነስ ያለበት አሁን ያዲስ አበባ ውጣፋ ማውጣት አቶ ታከለኩ የኦዴፓ ነው ቀደም እንዳል አቶ ታከለ ያውጣው ንጣ በመተስተቃውም ኢትስ ሪሊ ሲገነባስ የተነበሩ አፍተር ኦል ስለዚህ የድርጅቱ ተጠልፎ የወደቀበት ነገር ትርጣሬ ይለኝም ለዶክተር አብይ ግን ምንድነው የሚባለው 
የተሰነ ስፔስ መስጠት ፈልጋለሁ ቤኒፊት ቤኒፊት ኦፍ ዘ ዳውት ይባለው ነገር መስጠት ፈልጋለሁ ሶስታችንም ከልብ በመሰግናል ነው ሰዓታችን ስለተጠናቀቀ ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የነበረው የለታ አርብ ለታዊ ዝግጅታችን ነው አብራችሁን ስለነብራችሁ ከልብና መሰግናል መልካም ጊዜ እንላችሁ እንዴ ይሄን ድዚህ አይነት አለ እንዴ ተሰራ ወደድከው ዲ ግሩም እንጂ በጣም በጣም የሚያምረው ይገር ማhall በጀስሪ ሞዴሊንግ ነው እንዴ ያስዋበው አረባክሽ እሱ ነው እንደዚህ ያርገው ያሳምረው የወለል ንጣፎችን በጣውላ በመቀየር የሚያፈሱ ጣራዎችን በማደስ ኪችኖችንና ባዝሩሞችን በማስዋብ አዳዲስ ሬስቶራንቶችንና ባሮችን ዲዛይን በማድረግ የቤዝመንት ፊኒሺንግና በቀለም በማስዋብ ሙሉ የመኖሪያ ቤቶችንና የንግድ ተቋማትን ዴንታል ክሊኒኮችን በማደስ አድናቆት እየተቸረው ነው ስለዋስትናው ሐሳብ እንዳይገባ በጀስሪ ሞዴሊንግ ኢንሹርድና ላይሰንስድ ነው ታዲያ እኔም እዚ አሜሪካን ሸምሱ ሱቅ ለማይከፈት አሲብ ያለው እና እንደዚህ አድርጎ አሳምሮ ይሰራልኛል ማለት ነው አትጠራጠር ዋጋውስ እንዴት ነው በጀትሪ ሞዴሊንግን ልዩ የሚያደርገው አንተ ባለ በጀት ተመጣጣይ ስራ መስራቱ ነው ኮልድ ነጻ በሆነ ያ 18 ወራት ፋይናንስ ያደርጋል ውይይት ሳላደር ነው ማሰራው 202509 4228 ጌትነት ብለ አሁን ነው ደውለለት አሁን ነው ደውለለት እቺ ለክ ነበር ምን አፍቃት በጣም 